Bonsoir à tous, c'est l'émission Contrebande sur Radio Libertaire 89.4 Une émission de cinéma en direct à un horaire inhabituel ce soir, 7 novembre 2009 entre 21h et 23h à la place des Jardins d'Orphée et donc très exceptionnellement au remplacement de cette émission. Ce soir, nous avons voulu d'une certaine manière rendre hommage au travail entrepris depuis un peu plus de dix ans par le CECI, le Centre des Écritures Cinématographiques au Moulin d'Andé, dans le département de l'Eure. Pour cela, j'accueille ce soir au micro euh, Fabienne Aguado, qui a créé en 1998 avec Myriam Martou, le CECI, et qui en est toujours le responsable à l'heure actuelle. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Bernard, et avec surtout François Barra, qui a initié le programme. Absolument. Je n'oublie pas François Barra, mais nous en parlerons tout, tout à l'heure plus, plus en détail. Nous allons parler des, des actions donc, du CECI avec toi Fabienne, mais aussi donc, nous allons parler concrètement de ce que peut apporter donc, le, le CECI, le Moulin d'Andé, à euh, des jeunes créateurs. Aujourd'hui, en parlant de deux projets, en accueillant deux réalisateurs, Antoine Parouti, bonsoir, bonsoir Antoine, voilà, également chef opérateur, voilà, qui termine le montage euh, d'un film qui s'appelle pour l'instant, on va dire, des rêves pour l'hiver, euh, qui a été initié dans le cadre d'une résidence au Moulin d'Andé il y a un an, et qui t'a permis, Antoine, de bénéficier, euh, bah, finalement, de l'aide d'une scénariste, Agnès Feuvre, qui est ici présente dans le studio pour évoquer ce projet. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Euh, donc, je ferai des présentations un peu plus approfondies euh, tout à l'heure. Le deuxième projet dont nous parlerons, c'est celui de Camille Plagné. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Alors, un projet qui s'appelle Verneuil sur Havre et qui est le lauréat d'un concours de scénario de court métrage euh, quand même assez bien doté puisque c'est 2300 euros pour, euh, pour, pour vous Camille et, et euh, 12 200 euros pour la production voilà une somme d'argent qui va j'espère maintenant euh, bah, avant, amorcer la production de ce film, de ce court métrage euh, Camille euh, est aussi le réalisateur d'un film qui est présenté actuellement dans plusieurs festivals euh, qui s'appelle La tumultueuse vie d'un déflaté voilà, on en parlera aussi tout à l'heure. Euh, enfin, bah, je termine la présentation de cette émission euh, pour vous dire que nous retrouverons à peu près en milieu d'émission deux chroniqueurs, deux contrebandiers, de contrebande. Voilà, euh, il s'agit de Arthur Harari. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Voilà, bonsoir Arthur. Arthur, tu vas nous parler d'un film, ces scènes de chasse en Bavière. Ce sera pour tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, et Dimitri, bonsoir Dimitri. Bonsoir. Voilà, et tu reviens donc dans cette émission comme chroniqueur, oui. et pour nous parler du film de Richard Kelly qui est sorti cette semaine, qui s'appelle The Box. Voilà, c'est ça. Voilà, alors nous sommes en direct et nous avons euh, appris ce matin la mort de Jacques No à l'âge de 52 ans. Jacques No, c'était les, les Stingy Toys, créés en 76 avec Elie Medeiros, un des premiers groupes de la scène punk française. Jacques No avait, euh, avait aussi créé l'instrumental pop Rectangle, qui fut un, un très gros succès. Il avait participé aussi comme acteur à quelques films, variété française de Frédéric Vidot ou Les Lionceaux de Claire Doyon. Et, euh, il avait pas très beau film, Dimitri. Ouais. Très très beau film. Dans le micro, c'est mieux, Dimitri, en fait. Pardon Dans le micro, c'est un ah oui, petit pardon, peu pardon, mieux. Je veux juste dire que c'est un très beau film. Je pense qu'il est visible encore, donc si vous avez l'occasion, allez le voir. Euh, ça date de 2003 ou 2004, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça, absolument. Et, euh, et donc, Jacques Noe avait participé également à, à la bande originale du film Eric Romer, Les Nuits de la Pleine Lune. Contrebande, une émission de cinéma de Radio Libertaire 89.4. On parle dans un premier temps euh, bah, du moulin d'Andé, évidemment, et du centre des écritures cinématographiques, le CECI. Euh, et bien, avec sa créatrice et responsable, Fabienne Aguado. Bonsoir, rebonsoir, Fabienne. Oh, bonsoir. Voilà. Alors, c'est vrai que le moulin d'Andé, euh, avant, avant toute chose, dans l'imaginaire des, des cinéphiles, c'est un lieu très calme, très paisible et très cinématographique, très, très. Euh, c'est un décor de cinéma, pratiquement, puisqu'on l'a vu dans plusieurs films, évidemment dans Julie Jim, de Truffaut, dans un film d'Alain Cavalier, Le combat, combat dans l'île, et dans plein d'autres dans, dans plein d'autres films. Et la personne, je dirais, qui a donné finalement euh, eh bien une, une, une vocation culturelle à, à ce lieu, c'est Suzanne Ipinska. C'est vrai qu'on voilà. pense par elle. Ah voilà. bah oui, oui, ça s'impose. Suzanne Ipinska, c'est la présidente de cette association qui est créée depuis 1957 et donc qui est la propriétaire de ce moulin, qui a décidé de l'ouvrir euh, bah, dès qu'elle en a eu la possibilité euh, à l'ensemble de ses amis qui sont venus eux-mêmes avec d'autres amis. Et petit à petit, comme ça, c'est devenu un, phalanté, un phalanstère d'artistes euh, avec beaucoup d'écrivains au départ, euh, dont Maurice Ponce, qui est encore aujourd'hui présent dans les lieux. Les euh, saisons. Les saisons, voilà. voilà donc, qui ne connaissent pas ce livre, euh, c'est un incontournable. Donc euh, voilà, Maurice Ponce est, est toujours au quotidien euh, au moulin et c'est vraiment euh, un personnage assez, assez fabuleux et toujours, euh, voilà, toujours présent avec les artistes aussi, toujours euh, dans la transmission aussi. C'est vrai que c'est un lieu qui euh, à la fois accueille des artistes de tout genre, de tous les âges et c'est assez rare pour, pour le souligner. 
Alors je, je le disais un petit peu tout à l'heure, 1998, c'était une date, c'est une date importante dans l'histoire du, du moulin avec la création du CECI. Voilà, donc euh, François Barak, donc je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, euh, vraiment lui qui a eu l'idée de ce centre d'écriture cinéma. François Barra, il dirige le, le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinéma à Paris depuis des années. Et donc, il a l'occasion euh, de pouvoir rencontrer de tout jeunes auteurs. Et euh, il a identifié, euh, donc il y a une quinzaine d'années, voilà, des, euh, des, des besoins d'écriture. Et il avait euh, envie d'imaginer un, un système qui n'en soit pas un, euh, pour pouvoir venir travailler euh, à améliorer les scripts euh, des, des projets que lui voyait passer. Donc, au départ, c'était vraiment lié au GREC. Et puis, lorsque donc il venait séjourner au moulin régulièrement avec sa femme Annie Cohen qui est écrivain et euh, à ce moment là le, le moulin était en recherche euh, pour pouvoir être labellisé par le ministère de la culture et appartenir à un réseau qui aujourd'hui s'est bien développé qui s'appelle le réseau des centres culturels de rencontres, le moulin avait besoin d'un projet un peu novateur euh, et puis ce grand passé du moulin puisque comme tu l'as dit Bernard bah, la nouvelle vague était très présente hein, euh, et Suzanne Ipinska avait continué de maintenir des, des désirs autour du cinéma alors que son, son grand projet à elle et ce qu'elle continue de mettre en place, c'est une programmation musicale. Et donc son intérêt premier, c'est pour la musique. Euh, voilà, elle avait envie aussi de continuer de, de, de développer un peu cette histoire du cinéma au moulin. Et donc le projet de François est venu à un moment donné, comme ça, répondre à, à une de ses recherches. Euh, François, lui, s'est dit qu'implanter un projet comme celui-là dans un lieu comme celui-là, c'était plutôt une bonne idée. Et donc on a fait une année de préfiguration. Là-dessus, on a, on a réussi à convaincre les partenaires euh, en local. Donc nous, on est toujours financés aujourd'hui par euh, notre région, beaucoup. Euh, la DRAC, donc aussi, donc, qui représente l'État, mais donc euh, qui est implantée en région. Et puis le département de l'Eure, qui, euh, qui vraiment contribue beaucoup à ce que ces programmes existent. Et voilà, on a, on a développé les choses comme ça. Et maintenant, je crois que... Bon, on, a, on a souvent ce retour que le, le CECI est, est une valeur ajoutée sur les scénarios. On nous parle parfois de la belle. Voilà, donc on est assez, assez content du travail accompli. Puis surtout, on est assez content de voir les résultats. On a autour de, de la table des personnes qui en parleront mieux que moi tout à l'heure. Mais il y a nombre de films qui sont passés par chez nous qui existent. Je ne dis pas par là que c'est grâce à nous qu'ils existent. Mais en tout cas, on a voulu apporter quelque chose de plus. Et on a des retours de la part des auteurs qui sont très chaleureux. Donc ça nous donne envie de continuer. Oui, il y a eu à, à peu près, je crois, 200, 4, plus de 4, 290 résidents depuis euh, la création. Et oui. euh, et ça, ça fait aussi, je crois, 4, 90 films réalisés, un peu ça. plus ouais. peut-être. Alors euh, maintenant. maintenant un tout petit peu plus, puisque... C'est les chiffres 2008. Voilà, c'est les chiffres mmh. 2008. Et puis, euh, et puis on, a, on a souvent des, des bonnes nouvelles là pour le, le, la dernière remise des prix du concours de l'heure. Donc Camille Planier qui est là et le lauréat de cette année. On a montré quatre films qui ont été réalisés euh, donc entre 2008 et 2009. Donc euh, déjà en court métrage, il y a eu beaucoup de, de films réalisés cette année. Et puis ils sont, ils sont plutôt très bien. Donc on est content. On voit déjà qu'ils sont remarqués en festival. Il y a encore, j'allais dire encore, <rire> euh, puisque parmi les films lauréats, il y a le César de meilleur court métrage, Les Miettes de Pierre Pinault. Et parmi les films qu'on a montrés là tout récemment, le film La Harte de Cathy Seba est aussi en lice à nouveau pour les Césars cette année. Donc on est, on est vraiment content de tout ça, de la vie de ces films derrière. Voilà, et puis le moulin est, est très ouvert aussi sur l'international, que tu l'as déjà mentionné, mais euh, je pense aussi, par exemple, euh, je crois que Sébastien Lélio, dont le film Navidad est sorti cette, cette, cette semaine, est passé par le moulin, oui, par exemple. il est venu, euh... comme tous les résidents de la Ciné Fondation, donc euh, la Ciné Fondation étant la résidence du Festival de Cannes à Paris, euh, Sébastien était venu passer une semaine au moulin, donc euh, c'est un moment aussi pour les auteurs qui, donc à Paris, en profitent aussi pour faire beaucoup de liens et de réseaux via la Ciné Fondation. Ils ont une petite semaine au moulin où, en général, ils viennent donner des derniers coups de boulot à leur scénario et, et c'est vrai que Sébastien Leilo, je suis très curieuse de voir son film parce que c'est quelqu'un qui, qui est, enfin, je trouve marquant. Donc je pense que son film l'est aussi. Alors, quelles sont les, les, les principales actions du, du, du moulin euh... Alors, si on parle du moulin en tant que structure, il y a euh, quatre départements déjà, donc le centre d'écriture cinématographique qui en est un, euh, donc l'action musicale que dirige Suzanne Lipinska, la vie associative, donc un, un réseau de membres qui sont tous artistes appartenant au monde des arts, des sciences et des lettres, donc des, des gens de tous horizons qui viennent aussi fréquenter les lieux, et ce qui est très important aussi dans le décloisonnement et dans l'envie que nous on a de faire se rencontrer les artistes entre eux. Euh, et d'ailleurs il y a des collaborations nombreuses qui sont liées à simplement au simple fait d'être ensemble à un moment donné dans un endroit et de partager des temps un peu fragiles comme ça de création donc ça c'est vraiment quelque chose de très, très important et assez rare finalement euh, 